ఇక ఏపీలో ఇవాళ మరో పద్నాలుగు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి విశాఖలో ఐదు అనంతపురంలో మూడు కర్నూలులో మూడు గుంటూరులో రెండు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఒకరికి పాజిటివ్ వచ్చింది కొత్త కేసులతో కలిపి ఏపీలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య రెండు వందల అరవై ఆరుకు చేరింది ఐదుగురు పేషెంట్లు రికవర్ అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు ఏపీలో సిచ్యుయేషన్ చూస్తున్నాం ఇవాళ మరో పద్నాలుగు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి విశాఖలో ఐదు అనంతపురంలో మూడు కర్నూలులో మూడు గుంటూరులో రెండు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఒకరికి పాజిటివ్ వచ్చింది కొత్త కేసులతో కలిపి ఏపీలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య రెండు వందల అరవై ఆరుకు చేరింది ఐదుగురు పేషెంట్లు రికవర్ అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు ఏపీలోనూ కరోనా డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తోంది మొన్న నెల్లూరులో రికార్డు స్థాయిలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా నిన్న కర్నూలులో ఒక్కరోజే ఏకంగా నలభై తొమ్మిది పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఏపీలో ప్రస్తుత పరిస్థితికి సంబంధించి వివరాలు తెలుసుకుందాం కోటిరెడ్డి మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు కోటిరెడ్డి నెల్లూరు మళ్లీ కర్నూలు ఇలా మొత్తం జిల్లాలో ఒకదాంతో ఒకటి పోటీ పడి మరి కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య మనకి కనిపిస్తోంది ఎలా ఉంది ఏపీలో సిచ్యుయేషన్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటోంది గవర్నమెంట్ సౌజన్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కరోనా బాధితుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుంది గత మూడు రోజులుగా యావరేజ్ న ప్రతి రోజు యాభై కేసులకు పైగా నమోదవుతూ వచ్చాయి నిన్న ఒక రోజు కేవలం ఒక కర్నూలు జిల్లాలోనే మొత్తం యాభై రెండు కేసులు నమోద నమోదయ్యాయి ఈ రోజు ఇప్పటి వరకు ఉదయం పది గంటల వరకు ఉన్నటువంటి నివేదిక ప్రకారం ఈ రోజు కూడా ఇప్పటికే పద్నాలుగు పాజిటివ్ కేసులు వచ్చాయి వీటిల్లో మొన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి నెల్లూరు ముప్పై నాలుగు కేసులతోటి అగ్రస్థానంలో ఉంది అయితే నిన్న కర్నూలు మొత్తం యాభై ఆరు కేసులతోటి ఇప్పుడు ప్రథమ స్థానానికి వచ్చేసింది పూర్తిగా ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం కూడా ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి చర్యలన్నీ చేపట్టింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం ఇప్పటి వరకు నమోదైన కేసులు పాజిటివ్ వచ్చినటువంటివి రెండు వందల అరవై ఆరు అయినాయి ఇక రికవరీలు కేవలం ఐదుగురు మాత్రం అయ్యారు ముగ్గురు ఇప్పటికే కరోనా కారణంగా రాష్ట్రంలో మృతి చెందారు మొదటి మరణం కేవలం మూడు రోజుల క్రితం వచ్చింది ఇక తర్వాత అనంతపురంలోనూ అలాగే మచిలీపట్నంలోనూ మరో ఇద్దరు కూడా మృతి చెందారు మొత్తంగా మూడు మరణాలు అలాగే ఐదుగురు రికవరీ తోటి రెండు వందల అరవై ఆరు పాజిటివ్ కేసులు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పటి వరకు నమోదయ్యాయి ఈ కేసులు మరిన్ని కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ పాజిటివ్ వచ్చిన వారి మాక్సిమం అందరినీ కూడా ఐసోలేషన్ గా తరలించి వారికి అవసరమైనటువంటి చికిత్స అంతా కూడా అందిస్తున్నారు ప్రభుత్వం కూడా హై అలర్ట్ ప్రకటించింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరిన్ని పెరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి ప్రస్తుతం పాజిటివ్ వచ్చినటువంటి వారి పరిధిలో అంతా కూడా రెడ్ జోన్ లు ప్రకటించారు అట్లాగే ఈ రెడ్ జోన్ లతో రెడ్ జోన్ తో పాటు ప్రత్యేకంగా అక్కడ వైద్య బృందాన్ని పర్పించేసి ఒక కిలోమీటర్ పరిధి వరకు ర్యాపిడ్ సర్వేలు నిర్వహిస్తున్నారు వైద్య బృందాలు ర్యాపిడ్ సర్వే నిర్వహించడమే కాకుండా అక్కడ ఏదైనా అనుమానంగా ఉన్న వ్యక్తులని హోమ్ క్వారంటైన్ కానీ అవసరం అనుకున్నట్లయితే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి క్వారంటైన్ కు తరలించేస్తున్నారు అట్లాగే ఈ క్వారంటైన్ లో కూడా మళ్లీ ప్రత్యేకంగా వివిధ విభాగాలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులని ప్రతి ఇరవై మందికి ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి వారిని మానిటరింగ్ చేస్తూ వస్తున్నారు వీరిలో ఎవరైనా నిబంధనలకు అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తున్నారో లేదా అనేటువంటి అంశాలను ప్రత్యేకంగా పరిశీలి పరిశీలిస్తూ వస్తున్నారు ఇక దీంతో పాటు ఎక్కువగా ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో వచ్చినటువంటి అన్ని కేసుల్లో కూడా ఒక ఇరవై మూడు కేసులు మాత్రమే ఇతర కేసులు ఉన్నాయి రెండు వందల అరవై ఆరులో నలభై రెండు వందల నలభై మూడు కేసులు కూడా కేవలం కాంటాక్ట్స్ కానీ లేదంటే ఢిల్లీ వెళ్లి వచ్చినటువంటి ఈ బృందం కానీ వారి కాంటాక్ట్స్ కానీ ఉండడంతో పూర్తిగా దానికి సంబంధించిన ఎవరైతే వెళ్లి వచ్చారో ఢిల్లీ ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నటువంటి లెక్క ప్రకారం వారికి సంబంధించినటువంటి అంత జియో ట్యాగింగ్ చేసేటువంటి పనులు వేగవంతం చేస్తున్నారు అంటే వారి కదరేకల పైన కూడా పూర్తిగా నిఘా ఉంచేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు దీంతో పాటు ఈ ఆ రెడ్ జోన్ ప్రకటించినటువంటి ఆ పాజిటివ్ వచ్చినటువంటి ఏరియాల్లోకి ఇతరులు ఎవరు వెళ్లకుండా అదే తగినటువంటి జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకున్నారు ఇప్పటికీ అంటే ఈ రోజు పద్నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి ఇంకా శాంపిల్స్ కావాల్సి ఉంది ఇప్పటికీ శాంపిల్స్ అంటే ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి టెస్ట్ ల్యాబ్ల టెస్ట్ జాప్యం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ప్రభుత్వం అనుకుంటున్నటువంటిది దీనికి తగ్గట్లు ప్రతి జిల్లాలో ఒక ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేసేటువంటి అవకాశాన్ని పరిశీలించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆ విభాగాల అన్నింటికి కూడా సూచించారు ఆ ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల కొంచెం లేట్ గా ఫలితాలు వస్తుందంతో ఇప్పటికే పాజిటివ్లు ఎన్ననేది ఇంకా ఎప్పటికప్పుడు ప్రకటించడంలో కొంత జాప్యం కూడా జరుగుతూ వస్తుంది ఉదయం పది గంటల బులెటిన్ రిలీజ్ చేయడానికి పదకొండు అవుతుంటే నైట్ ఈ బులెటిన్ రిలీజ్ చేయడం కూడా చాలా లేట్ గా జరుగుతూ ఉంది అయితే వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులన్నీ ప్రభుత్వం
ఇప్పటి వరకు అంటే ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి ప్రకారం మొత్తం వెయ్యి ఎనభై ఐదు మంది మాత్రము మర్కజ్ వెళ్ళి వచ్చారని చెప్తున్నారు అయితే ముఖ్యమంత్రి మొన్న చెప్పినటువంటిది పూర్తిగా ఇంకొక ఇరవై మంది మాత్రమే మనకి లభ్యం కావా ఆచూకీ లభ్యం కావాలని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అధికారులు చెప్తున్న ప్రకారం అయితే అందరూ దాదాపు అందరినీ ట్రేస్ చేశాము ఇప్పుడు ఇక సమస్య లేదు ప్రస్తుతం ఉన్నవారు అని చెప్తున్నారు అయితే ఈ మర్కజ్ కు వెళ్ళి వచ్చిన వారి పాజిటివ్ తో పాటు పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువ అవడంతో పాటు వారి కాంటాక్ట్ 